ഹായ് ആൻഡ് വെൽക്കം ടു അവളെ ക്ലാസ്സസ് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടി ക്ലാസ് എക്സ് പൊളിറ്റിയിലെ ചാപ്റ്റർ ടൂനെ ഡീമിസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് സോ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെ പൊളിറ്റി ചാപ്റ്റർ വൺ എളുപ്പത്തിൽ നോക്കാൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു സോ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ചാപ്റ്റർ ടു ആണ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഓക്കെ സോ ഇൻ സോ ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താണ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി നമ്മൾ നോക്കുന്നു ഡൈവേഴ്സിറ്റി കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു എങ്കിലും ഡൈവേഴ്സിറ്റി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ പ്രജുഡൈസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സീറോ ടൈപ്സ് എന്താണെന്നും ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്താണെന്നും ഇനീക്വാളിറ്റിയും ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഡെമോക്രസിയിൽ ഇക്വാളിറ്റിനെ ഇക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നും ആണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയാതെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ആദ്യമായി ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്താണ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ചാപ്റ്റർ മനസ്സിലാക്കി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി അപ്പൊ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ മറ്റൊരാളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി നിൽക്കുന്നു ആ ഒരു വ്യത്യസ്തമായി നിൽക്കുന്നത് റിലിജിയന്റെ ഫോമിലാകാം ലാംഗ്വേജിന്റെ ഫോമിലാകാം കഴിക്കുന്ന ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ്സിന്റെ ഫോമിലാകാം ഏത് പല ഫോംസ് വേണമെങ്കിലും ഡൈവേഴ്സിറ്റി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് തവണ നമ്മൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാണ് അറ്റ് ഇറ്റ് സ്കോർ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അറ്റ് ഇറ്റ് സ്കോർ അതിന്റെ ഏറ്റവും ഉള്ളിൽ ഏറ്റവും ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വ്യത്യാസങ്ങളെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക വ്യത്യാസങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുക അതിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുക ഇതിനെയാണ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡിഫറൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എംബ്രൈസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ എംബ്രൈസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അത് നമ്മൾ അതിനെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനെ തുടച്ചു നീക്കുന്നതിന് പകരം റാദർ ദാൻ ട്രൈങ് ടു ഇറൈസ് ദം അതിനെ മായിച്ചു കളയുന്നതിന് പകരം അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളുക ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷെ ദുഃഖമര ദുഃഖകരമായ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റിയ കാര്യം ഒന്നും ഡൈവേഴ്സ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ സ്റ്റിൽ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ അവർ സൊസൈറ്റി ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന കാര്യം എന്താ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയും ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അത് പല ഫോമിൽ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് റേസിന് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആകാം ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആകാം റിലീജിയസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കാറ്ററിലും ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും ആകാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി അതുപോലെ ഈ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ കാരണം എന്തൊക്കെ ഇമ്പാക്ട് ആണ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ് സൊസൈറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം വേണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഡൈവേഴ്സിറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എങ്കിലും ഒന്ന് റീക്കോർഡ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആൾ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സോറി ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് അതിനാണ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതൊരിക്കലും റേസോ അല്ലെങ്കിൽ എത്തനിസിറ്റിയോ ജെൻഡർ സെക്ഷൽ ഓറിയന്റേഷൻ ഏജ് റിലീജിയൻ എബിലിറ്റി കൊണ്ട് മാത്രം ലിമിറ്റഡ് അല്ല പലത് കഴിക്കുന്ന കഴിക്കുന്ന ഹാബിറ്റ്സ് കൊണ്ട് വ്യത്യസ്തമാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുന്ന ഹാൻഡ് കൊണ്ട് വ്യത്യസ്തമാക്കാം സോ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് എവറി വെയർ അപ്പം അതിനാണ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് ഇത് സെലിബ്രേറ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് റാദർ ദാൻ ഫിയർ ഓർ ഡിസ്ക്രിമേറ്റഡ് ഒരിക്കലും ഇതിനെ പേടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് പകരം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സെലിബ്രേറ്റഡ് അതിനെ സെലിബ്രേറ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മളെ പല വിധത്തിലുള്ള പെർസ്പെക്ടീവ്സിലേക്ക് പല വിധത്തിലുള്ള കൾച്ചറലിസം കൾച്ചേഴ്സിലേക്കും അതുപോലെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് വേസ് ഓഫ് തിങ്കിങ്ങിലേക്കുമാണ് ഇത് നമ്മൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിനെ വളരെ അധികം വൈഡാക്കും ബ്രോഡൻ ചെയ്യും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു നല്ലൊരു മനുഷ്യനായി വരാൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഒരുപാട് അധികം സഹായിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് കാരണം ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്കൊരു ടീം ഫോം ചെയ്യണം ഈ ഒരു ടീമിൽ
ഓക്കെ അതൊരു റീസൺ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രീ കൺസീവ് ചെയ്ത് വെക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലോട്ട് തീരുമാനിച്ച് വെക്കും ഓക്കെ ഈ ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ ഒരു ആളെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയെ കാണുകയാണ് എ എങ്ങനെ സ്വഭാവക്കാരനാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി തീരുമാനിക്കും എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ് അയാൾ ശരിയല്ല അയാളുടെ നോട്ടം കൊണ്ട് നമ്മൾ അയാൾ ശരിയല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഇതിനാണ് പ്രജുഡൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതെങ്ങനെയാണ് മോസ്റ്റ്ലി ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രജുഡൈസ് മേസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് സ്റ്റീരോ ടൈപ്സ് ഉണ്ടാകും ഒരു ഈ പ്രജുഡൈസ് മോസ്റ്റ്ലി ഉണ്ടാകുന്നത് സ്റ്റീരോ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയാം സ്റ്റീരോ ടൈപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന നമ്മളോടുള്ള ജനറലൈസ് ആയിട്ടുള്ള ബിലീഫ് നമ്മുടെ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ബിലീഫ് ആണ് ഓക്കെ ഈ ആൾക്കാർ പണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ് ഈ ആൾക്കാർ പണ്ട് ഇവർ ഈ ജോലിയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ഇന്നും അവർ അത് തന്നെയായിരിക്കും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ജനറലി ബിലീഫ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓവർ ആയിട്ട് അത് ആലോചിച്ച് നോക്കി അതാണ് ആ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങ് തീരുമാനിക്കും പക്ഷെ ഫാക്റ്റ് ഉണ്ടോ അവിടെ അതുമില്ല ഓക്കെ ഇതിനാണ് പ്രജുഡൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു അൺറീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് അത് നമുക്ക് പറയാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളത്തില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് ഒരു പ്രജുഡൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാംലെസ്സും ആകാം അതുപോലെ തന്നെ ഹാംഫുളും ആകാം ചില സമയത്ത് ഹാംലെസ്സും ആകാം അതുപോലെ ഹാംഫുൾ ആകാം അപ്പോൾ ഹാംഫുൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും ഹാംഫുൾ ആകാം ഇൻഡിവിജ്വൽസും ഹാംഫുൾ ആകാം ഇനി സൊസൈറ്റിക്കും ഹാംഫുൾ ആകാം സോ അങ്ങനെ പ്രജുഡൈസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തിലേക്ക് പോകും ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും ഇനീക്വാളിറ്റിയും സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ പ്രജുഡൈസിനെ കോമ്പാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം ബയസ്നെസ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ബയസ്നെസ്സിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രജുഡൈസിൻ്റെ പല ടൈപ്സ് നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന പ്രജുഡൈസസ് ആണ് റേസിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രജുഡൈസുകൾ റേസിസ്റ്റ് പ്രജുഡൈസ് നമുക്ക് പറയാം ഇനി സെക്സിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രജുഡൈസുകൾ നമുക്ക് പറയാം ഇനി വയസ്സ് വെച്ചുള്ള ഏജിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രജുഡൈസുകളും അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റി എൽ ജി ബി ടി ക്യൂ പ്ലസ് പ്രജുഡൈസ് ഒക്കെ പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രജുഡൈസിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ പ്രജുഡൈസിന് വേറെ ഒന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രജുഡൈസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി കൂടെ ഉണ്ടാക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ റൂറൽ ഏരിയാസിലെ ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലിറ്ററേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അൺസോഫസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുമാണ് എന്നൊരു പ്രജുഡൈസ് ഉണ്ട് ഡൈവേഴ്സിറ്റി കാണും അവർ റൂറൽ ഏരിയയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് പറയാം ഇനി അർബൻ ഏരിയസ് ആൾക്കാർ എന്താണ് അർബൻ ഏരിയാസിലുള്ള ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ഗ്രീഡിയാണ് അവർ വെൽ ബിഹേവ്ഡ് അല്ല എന്നൊക്കെ സംസാരം വരാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രജുഡൈസ് ആയിട്ട് മാറുന്ന ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്ഷൻ വരുന്നത് സോ പ്രജുഡൈസിനെ എങ്ങനെ കോമ്പാക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാകും അവർ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ബയസ്നെസ്സിനെ മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക അതാണ് പറയുന്നത് സോ അതിന് ആൾക്കാരെ എന്ത് ചെയ്യണം എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ആൾക്കാർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കണം അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഓക്കെ മനസ്സിലാക്കുക നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റീരോ ടൈപ്സ് എന്താണ് സ്റ്റീരോ ടൈപ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രജുഡൈസ് മെയിൻലി ഫോം ആകുന്നതിന്റെ മെയിൻ റീസൺ പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റീരോ ടൈപ്സ് ആണ് എന്താണ് സ്റ്റീരോ ടൈപ്സ് സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരാളുടെ പ്രീ ഇമാജിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് ഐഡിയ ഒരു പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ സെയിം ആസ് പ്രജുഡൈസ് ഓക്കെ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആകാം പക്ഷെ ഇത് എപ്പോഴും ഹാംഫുൾ ആണ് ഓക്കെ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ മനുഷ്യനിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആ ക്വാളിറ്റീനെയാണ് നമ്മൾ ആ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറ്റിക്കളയുന്നത് സോ അവരെ ആ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് റെഡ്യൂസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന് വ്യത്യസ്തമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ഒരു കഴിവ് നമ്മൾ പറയുക അത് ശരിയല്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാളുടെ ഉള്ളിലുള്ള കോൺഫിഡൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് അയാൾക്കുള്ള കഴിവ
എന്താണ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ വാട്ട് ഈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഓക്കെ എന്താണ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്നാണ് നമുക്ക് ഇനിയും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ വേറൊരു ഇൻഡിവിജ്വല് ബാഡ്ലി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതിന് റീസൺ എന്താണ് ആ ബാഡ്ലി ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഇപ്പൊ എ ബിനെ ബാഡ്ലി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എ പോയിട്ട് ബൈ ബിനെ ബാഡ്ലി അപ്പൊ എയുടെ വിചാരം എ എന്ന് പറയുന്നത് ബിനെ കാട്ടും മെച്ചപ്പെട്ട ഒരാളാണെന്നുള്ള ഒരു തോന്നലുണ്ട് അത് റേസിസം റേസ് റേസിന്റെ ബേസിലാകാം സെക്സിന്റെ ബേസിലാകാം ഏജിന്റെ ബേസിലാകാം എന്തിന്റെ ബേസിലാകാം അപ്പം ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അൺജസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രജുഡേഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് അവരുടെ റേസ് ജെൻഡർ റിലീജിയൻ സെക്ഷൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ ഏതെങ്കിലും കാരക്ടറിസ്റ്റിക് അത് അവരെ ആ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അവരെ ബാക്കിയുള്ളവർ ഡിഫറെൻ്റ് ആക്കുന്നുണ്ട് ആ കാരക്ടറിസ്റ്റിക് വെച്ചാണ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കാം ഇതിന് പല ഫോംസ് ഉണ്ട് ഓപ്പോർച്യൂണിറ്റി നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ഇപ്പം ഒരു ജോലി സ്ഥലത്ത് വരുവാണ് ഓക്കെ നീ നീ ഈ ജാതിയിൽപ്പെട്ടവനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ജോലി തരത്തില്ല ഡിനിയൽ ഓഫ് ഓപ്പോർച്യൂണിറ്റി ഓപ്പോർച്യൂണിറ്റി നൽകുന്നില്ല അൺഈക്വൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓക്കെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകും നീ ദരിദ്രനാണ് നിനക്ക് ഇവിടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇല്ല ട്രീറ്റ്മെന്റ് അൺഈക്വൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇൻ വയലൻസിലേക്കും പോകാം ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഒരുപാട് കോൺസിക്വൻസ് ഉണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വലിനും സൊസൈറ്റിക്കും കാരണം ഇതെന്താ ഐസോലേഷനിലേക്ക് ലീഡ് ഒരു ഒരു വ്യക്തിയെ മാത്രം മാറ്റി നിർത്തുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കല ഒരു ഒരു പരിപാടിക്ക് പോവാണ് ഇവിടെ എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് ഡി ഉണ്ട് ഈ വരികയാണ് ഈനോട് പറയുകയാണ് നീ വെളുത്ത വെളുത്തക്കാരനല്ല നീ കറുത്ത സ്കിൻ കളർ ആണ് അതുകൊണ്ട് നിന്നെ ഞങ്ങൾ കൂട്ടത്തില്ല സോ അവനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ദാറ്റ്സ് എൻ ഐസൊലേഷൻ ഓക്കെ ഇനി സെൽഫ് എസ്റ്റീം കുറയ്ക്കാം ഡിപ്രഷനിലേക്കും ലീഡ് ചെയ്യാം സോ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഇതിൽ ഡിഫറൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഇനീക്വാളിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഓക്കെ അതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പം ഡിസ്ക്രിമിനേഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും ഈ ഒരു ഇനീക്വാളിറ്റിയും ഒക്കെ ഒരുപാട് നമ്മൾ കണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ എന്നെ പറയുന്നത് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫാദർ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് സോ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറിന്റെ ഈ ഒരു കാര്യം പറയാം ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഓക്കെ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ബുക്കിൽ പറയുന്ന ഒരു കഥയാണ് അദ്ദേഹം റെയിൽ സ്റ്റേഷനിൽ പോകുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം സോർത്തും റെയിൽ സ്റ്റേഷനിൽ പോകുന്നു റെയിൽ സ്റ്റേഷനിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാദറോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാദറിന്റെ സെർവൻറ്റോ വരാൻ പറ്റും സോ വളരെയധികം വെൽ ഡ്രസ്ഡ് ആണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും പോയി നിൽക്കുന്നത് സോ വളരെയധികം വെൽ ഡ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് പോയി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ ഇവര് ഇവരുടെ ഫാദർ അത്രയും വന്നിട്ടില്ല അപ്പം ഫാദറോ സെർവൻറ്റോ വന്നിട്ടില്ല സോ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ ചോദിക്കുന്നു എന്താണ് നിങ്ങളോട് നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ഞാൻ സഹായിക്കട്ടെ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് വിചാരം വെൽ ഡ്രസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ ബ്രാഹ്മണന്മാരാണ് എന്നുള്ള വിചാരമാണ് എന്നാൽ ഇച്ചിരി ശേഷം നിങ്ങൾ ഏത് റിലിജൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംസാരം വന്ന സമയത്ത് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ് ഒരു മടിയോടും കൂടെ ഞാൻ മഹാർ എന്ന് വെച്ചാൽ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരനെന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്ററുടെ മുഖത്ത് വന്ന വ്യത്യാസം അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടെന്ന് അത്രയും നേരം വളരെയധികം ചിരിയോടുകൂടിയും വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നുള്ള ഒരു മനസ്സോടുകൂടി നിന്ന് അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് ഇവർ ഈ ഒരു ജാതി കറിഞ്ഞത് ഉടനെ തന്നെ വളരെ കുറച്ച് പുറകിലോട്ട് മാറി നിന്ന് അദ്ദേഹം റൂമിലോട്ട് പോവുകയാണ് പിന്നീടും കുറെ നേരം അവിടെ നിന്ന് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സമയം ആകുന്ന സമയത്തും അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് കാരണം ഫാദറോ സെർവൻറ്റ് വന്നിട്ടില്ല പിന്നീട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം ചോദിക്കുകയാണ് ചെ ദൂരം നിന്ന് മാറി നിന്ന് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്താണ് പോകാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ബുള്ളക്കാട്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകത്തില്ലെന്ന് ചോദിക്കും ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ പറയാണ് ഞങ്ങൾ അവരോട് പോയി സംസാരിച്ചു ഞങ്ങൾക്കൊരു പുള്ളക്ക് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരായുണ്ട് ഞങ്ങൾ അവരുടെ വണ്ടി അശുദ്ധമാക്കാൻ ഒട്ടും തന്നെ നിർവാഹമില്ലാത്ത അവർ ഞങ്ങൾ ഈവൻ ഡബിൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രൈസ് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം ബുക്കോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു സോ അത് തന്നെയാണ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്നുള്
ആണ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനീക്വാളിറ്റിയും ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇനീക്വാളിറ്റിയും ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ രണ്ടും ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആണെന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുക ഇനീക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അൺഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അത് റിസോഴ്സ് ആകാം വെൽത്ത് ആകാം പവർ ആകാം ഇതിനാണ് ഇൻ ഈക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വാളിറ്റി ഇല്ല ഇതിനാണ് ഇൻ ഈക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യൻ ഡെമോക്രസി നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യൻ ഡെമോക്രസി ഇക്വാളിറ്റി അവർക്ക് ഉറപ്പ് വരുന്നത് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എല്ലാവർക്കും ഇക്വാളിറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതാണ് നമുക്ക് പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറയുന്നുണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് എവ്രി സിറ്റിസൺ ആസ് ഈക്വൽ എവ്രി സിറ്റിസൺ സോറി എവ്രി സിറ്റിസൺ എവ്രി പേഴ്സൺ ഓരോ പേഴ്സൺ ആസ് ഈക്വൽ എല്ലാവരും ഈക്വൽ ആണ് ഇക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫണ്ടമെന്റൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്യാരണ്ടി ടു ഓൾ എല്ലാ സിറ്റിസൺസും ഗ്യാരണ്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ എവ്രി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് ട്രീറ്റ് ഈക്വലി അണ്ടർ ദ ലോ റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് ദിയർ കാസ്റ്റ് റിലീജൻ ജെൻഡർ സ്റ്റാറ്റസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു പ്രസിഡന്റ് ആയാലും ഏറ്റവും ദരിദ്രനായ ഒരാളും നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ തുല്യനാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷെ ഈവൻ തോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇത് പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇക്വാലിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഓർത്തിരിക്കുക ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഇക്വാളിറ്റി ഉറപ്പാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇത് പറയുന്ന എല്ലാ ജനങ്ങളും ഈക്വലി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ് ബൈ ദി ലോ ഓഫ് ദി കൺട്രി ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാ ആൾക്കാരും എല്ലാ സർക്കാസ്റ്റാൻസിലും ഈക്വലി ട്രീറ്റഡ് ആയിരിക്കും എന്നും ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈവൻ തോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യൻ ഡെമോക്രസിയുടെ മുന്നിൽ ഇത്ര അധികം മഹത്തരമായ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് റൈറ്റ് ഇക്വാളിറ്റി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇക്വാളിറ്റി പ്രാക്ടീസിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യുക ഇപ്പോഴും ഒരു കോംപ്ലക്സും അതുപോലെ തന്നെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സുമാണ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും ഇനീക്വാളിറ്റി ഇപ്പോഴും പല ഫോമിലുണ്ട് അതിന് ഉദാഹരണമാണ് എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്കുള്ള അൺഈക്വൽ ആക്സസ് ഇപ്പോഴും പല കുട്ടികളും എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടാത്ത ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ട്രൈബൽ ഏരിയസിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിയാം അതുപോലെ ജോബിന്റെ കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള കാര്യമാണ് ഈക്വൽ വർക്കിനുള്ള അൺഈക്വൽ വേ ഇപ്പൊ ഒരു പെണ്ണും ഒരു ആണും ഒരേ ജോബ് ചെയ്യുകയാണ് ആ വുമൻസിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള വേജസ് കൊടുക്കുന്നില്ല മെന്നെക്കാട്ടി കുറവാണ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പക്ഷെ അതിപ്പോഴും മാറുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ സ്റ്റിഗ്മ ഒരു മാർജിനൈസ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി അതുള്ള സോഷ്യൽ സ്റ്റിഗ്മ ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈ ഒരു ജോലി മാത്രമേ ചെയ്യാം വേറൊരു ജോലി ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തോ ഇപ്പോഴും ഇക്വാളിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായും നടന്നൊരു സംഭവമല്ല ഇറ്റ്സ് എൻ ഓൺ ഗോയിങ് പ്രോസസ്സ് അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സോ ഫൈനലി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് വളരെയധികം എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും എംബ്രേസ് ചെയ്യുകയും വേണം ഒരുപാട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും കൾച്ചറിൽ നിന്നും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ഒരു ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും പ്രജിഡൈസും ഇപ്പോഴും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഒരുപാട് ഇനീക്വാളിറ്റീസ് ക്രിയേറ്റും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എതിരെ തന്നെ ശബ്ദം ഉയർത്തണം ഈക്വാളിറ്റി ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കാരണം നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറയുന്നത് എന്താണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീൻ ഇക്വാളിറ്റി ആണ് വേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മേക്കേഴ്സിനും അതാണ് വേണ്ടത് സോ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം നമ്മുടെ സ്വന്തം മനസ്സിലുള്ള ബയസ്നെസ് സ്റ്റീറോ ടൈപ്സ് ഒഴിവാക്കിയാൽ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള മാറ്റം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻക്ലൂസീവിറ്റിയും ഇക്വാളിറ്റിയും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഇക്വിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള സൊസൈറ്റി ആ ഇക്വിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും ടു ത്രൈവ് എവറി വൺ ഹാവ് ദി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ത്രൈവ് സോ ഇതാണ് നമുക്ക്